ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ను పరిపాలిస్తున్న వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన మీద ఆయన పనితీరు మీద యావత్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక చర్చ నడుస్తోంది ఏడాది పాలన పూర్తయిన సందర్భంగా వందకు వంద శాతం సానుకూలంగా ఫలితాలు లభిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి గారి పరిపాలనకు సంబంధించి కొంతమంది మంత్రుల పనితీరు మీద పెదవి విరుస్తున్న సం సందర్భాలు అయితే చాలా క్లియర్గా ఉన్నాయి అనేది జగన్ గారికి సైతం కొన్ని రిపోర్ట్లు అందాయంట ఎందుకంటే కొంతమంది అంటే కొంతమంది జర్నలిస్టుల సహకారంతో ఒక ప్రత్యేక నిఘా బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసి మంత్రుల పనితీరు మీద అలాగే ఎమ్మెల్యేల పనితీరు మీద కూడా ఎప్పటికప్పుడు రిపోర్ట్ తెప్పించుకుంటున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనేది గత కొద్ది రోజులుగా హల్చల్ అవుతున్న ఒక విషయం ఓకే అది ఎంతవరకు వాస్తవం అనేది పక్కన పెడితే తాజాగా ఆయన కూడా అప్పట్లోనే ఎప్పుడైతే క్యాబినెట్ ఏర్పాటు చేశారో ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాబినెట్ అప్పుడే ఆయన చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది రెండున్నరేళ్ల పాటు మాత్రమే ఈ క్యాబినెట్ కంటిన్యూ అవుతుంది తర్వాత మంత్రుల పనితీరు ఆధారంగా క్యాబినెట్లో మార్పులు చేర్పులు చేసే అవకాశం ఉంటుంది అనేది కూడా ఆయన అప్పుడే ప్రకటించారు అయితే ఈలోపు ఎప్పుడైతే రాజ్యసభ ఎన్నికలు వచ్చినాయో ఒక ఏదైనా మంత్రులు ఇప్పుడు రాజ్యసభకు వెళ్తున్నారు ఆ మంత్రి పదవులు కూడా ఖాళీ అవుతున్న నేపథ్యంలో అవి ఎవరికి దక్కుతాయి ఆ స్థానాల్లో ఎవరు వస్తారు అనేది కూడా ఒక ప్రచారం ఇటువంటి నేపథ్యంలో తాజాగా కొంతమంది మంత్రుల పనితీరు సరిగ్గా లేదు అనే ఒక స్పష్టమైన నివేదిక అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి టేబుల్ మీదకి వచ్చిందంట దాని నేపథ్యంలోనే ఇప్పుడు ప్రధానంగా వైరల్ అవుతున్న అంశం విశాఖ జిల్లాకు చెందిన మంత్రికి సంబంధించి ఆశించిన పనితీరు అయితే కనబరచలేదు ఆయన ఈ ఏడాది కాలంలో విశాఖ అంటేనే ఉన్న ఏకైక మంత్రి అందరికీ తెలుసు అవన్ శ్రీనివాసరావు గారు సో ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు విశాఖ జిల్లా వైసీపీ వర్గాల్లో కూడా ఒక చర్చ మొదలయ్యింది ఒకవేళ అవంతి శ్రీనివాసరావు గారి పదవి పోతుందా ఆయన్ని మంత్రివర్గం నుంచి తప్పిస్తారా అనేది సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో ఒకవేళ నిజంగా ఆయన సరైన పనితీరు కనబరచలేదు అనేది వాస్తవం అయితే కనుక అవంతి శ్రీనివాసరావు గారిని మంత్రి పదవి నుంచి తప్పిస్తే వాట్ నెక్స్ట్ అనే దాని మీదే జిల్లా వర్గాల్లో ఒక చర్చ మొదలైంది ఎందుకంటే ఒకవేళ అవంతి శ్రీనివాసరావు గారిని సైట్ చేస్తే పక్కన పెడితే విశాఖలో దూకుడుగా పనిచేస్తున్న యువ ఎమ్మెల్యే ఎవరైతే ఉన్నారో గుడివాడ అమర్నాథ్కు మంత్రి పదవి రావడం ఖాయం అనేది విశాఖ వైసీపీ వర్గాలు ఇప్పుడు జోరుగా జరుగుతున్న చర్చ ఎందుకంటే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో అమర్నాథ్ అనకాపల్లి ఎంపీగా పోటీ చేసి టీడీపీ నుంచి పోటీ చేసి అవంతి చేతిలో ఓడిపోయారు అలాగే అవంతి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల ముందు ఆయన వైసీపీలోకి వచ్చి భీమ్లీ నుంచి పోటీ చేసి గెలిచి అప్పట్లో అవన్ శ్రీనివాసరావు గారు భీమ్ నుంచి గెలిచి మంత్రి అయిపోయారు అయితే ఇక అమర్నాథ్ మాత్రం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో అనకాపల్లి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి విజయం సాధించారు పైగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అత్యంత సన్నిహితంగా కూడా ఉంటారు గుడివాడ అమర్నాథ్ సో ఈ నేపథ్యంలో నెక్స్ట్ టర్మ్లో ఖచ్చితంగా మంత్రి పదవి గుడివాడ అమర్నాథ్కి రాబోతుంది వస్తుంది అని చెప్పి మొదట్లోనే ప్రచారం జరిగింది అయితే ప్రతిపక్ష టీడీపీ మీద దూకుడిగా విమర్శలు చేసే అమర్నాథ్కి పదవి ఇస్తే పార్టీ ఇంకా యాక్టివ్గా బలోపేతం అవుతుందా లేదంటే మరింత డ్యామేజ్ అవుతుందా అనేది కూడా ఇప్పుడు వైసీపీ వర్గాలు ఆలోచిస్తున్నాయంట మొత్తానికైతే నెక్స్ట్ టర్మ్కి అవంతును సైట్ చేసి ఖచ్చితంగా గుడివాడ అమర్నాథ్కి మంత్రి పదవి వచ్చే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి అనేది ఆ పార్టీ శ్రేణుల నుంచే వినిపిస్తున్న అంశం మరి నిజంగా అవంత్ శ్రీనివాసరం సైడ్ చేస్తారా ఆయన పనితీరు అంతగా ఆశించినట్టుగా లేదా దీనికి సంబంధించి ఏం జరుగుతుంది ఏంటి పార్టీ వైసీపీ ప్రభుత్వం ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుంది అనేది కొన్ని రోజులు వేచి చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి